ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നല്ലൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേര് തുർക്കിഷ് തുളമ്പ എന്നാണ് അപ്പോൾ പേര് കുറച്ച് ടഫാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബൗളിൽ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ നോസിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഓയിലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഇട്ടത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതുപോലെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലാക്കി ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ച് ഓയിൽ ഇടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഇത് കോരിയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരുപാട് നേരം ഇതിലിട്ടാൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആയിപ്പോകും 
അങ്ങനെ തുർക്കിഷ് തുളമ്പ് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം എളുപ്പമാണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബായ്